El mercado del narcotráfico se ha ampliado más allá de Estados Unidos. En la actualidad ya también abarca el territorio local. Desgraciadamente ya no estamos hablando simple y sencillamente de, 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 un, de un mercado americano demandante, sino que ya estamos hablando de jóvenes que ya están consumiendo cada vez más, eh, más cristal, eh, drogas duras, drogas fuertes, este, y que de alguna manera u otra una ciudad que, por ejemplo, como Ensenada, que posiblemente pueda tener, ¿qué le gusta?, 100 eh, tiraderos de droga, pues obviamente implica una ganancia monetaria exorbitante, ¿no? bastante, bastante fuerte. A la estrategia diseñada para combatir el narcotráfico le hace falta la participación de la gente. Las autoridades no pueden solas y la ciudadanía no está participando, mientras que los jóvenes están buscando ser como esos personajes que les pintan en la llamada narcocultura. No tenemos a la gente de nuestro lado. Cuando hay más, cada vez más jóvenes que gustan de los corridos y sueñan ser narcotraficantes, cuando ya cada vez más niñas, adolescentes, por ejemplo, sueñan con pasarse a las filas de, de, de las organizaciones criminales. Y cuando simple y sencillamente la estrategia está dando vueltas y, somos, y, y simple y sencillamente se convierte en un juego del gato y el ratón, ¿no? por eso te decía, le, le falta gente a la estrategia. Y es ahí yo creo que una de las grandes eh, pifias, tal vez, que podamos estar cometiendo como, como, como sociedad, ¿no? que creemos que simple y sencillamente eh, el fallo o el hecho de que esto continúe solamente le compete a, a ciertas estructuras de seguridad. Se requiere una estrategia agresiva. La actual no está funcionando porque la realidad que enfrentamos también es agresiva. La sociedad ha evolucionado en la manera de hacer violencia. Y, y desgraciadamente, si esto tiene que ser una guerra, pues como militares estamos preparados para la guerra. ¿no? Eh, y, y, y al final, eh, la guerra... Está, está diseñada en la vida para hacer eh, crecer una sociedad. Es una crisis, desgraciadamente, es una situación conflictiva en donde, desgraciadamente, morirá, morirá persona. ¿no? Pero este, de lo que se trata aquí es que verdaderamente quien hace mal sea el que, el que pues, termine cayendo. ¿no? Por increíble que parezca, el narcotráfico puede ser erradicado, es lo que cree este teniente, pero para que así suceda también se tiene que cambiar al país. El tráfico en sí implica cambios en estructuras políticas, geográficas, este, sociales y al último individuales. Se puede, pero se necesitaría generar una nueva estructura desde abajo. Pero lo que sí ayudaría es que existan nuevos líderes, líderes que en verdad socialmente tengan un impacto. Y la legalización de drogas como es la marihuana no sería parte de la solución a este problema que estamos viviendo. Yo creo que para dar ese paso a la legalización primero tenemos que ser una sociedad educada y tenemos que trabajar mucho con los chavos, con los jóvenes, con los niños, jóvenes y gente que de alguna manera u otra puede tener hasta el permiso, hasta el permiso para, 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 para hacer ese tipo de cuestiones. ¿no? La demanda de la droga es lo que genera las estructuras criminales, la demanda. Y la demanda tiene mucho que ver ya en, ese, en esa estructura, precisamente de usuarios. Desde su punto de vista, la situación de Tijuana podría empeorar. Esta ciudad, por su ubicación geográfica, está condenada a ser codiciada por los grupos criminales, intentando controlar la mal llamada plaza. Si cierto cartel estaba dominando, entre comillas, o controlando un lugar, no dejaba que la situación se, se saliera de control. Y pareciera que ahorita las, 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 sociedad, las, las organizaciones criminales no les importa eso. Y eso es lo, que, eso es lo preocupante, porque generalmente, este, antes te podría decir que hasta había una prohibición de que se afectara al ciudadano común. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Entonces, ahorita, desgraciadamente, tenemos puntos en el país en donde pueden llegar a tu casa y tocarte la puerta y decirte mañana quiero 10 mil pesos porque te voy a venir a secuestrar a tu hija, ¿no? Ojalá y no lleguemos aquí a Tijuana, no lleguemos a eso en Tijuana. ¿Tenemos que estar preparados? Sí, tenemos que estar preparados como cuerpos de seguridad y tenemos que estar preparados también como sociedad. 
Ante tal circunstancia, es urgente blindar a Tijuana y a Baja California en general del crimen organizado. Es necesario contar con cuerpos de inteligencia preparados para que no hayan víctimas colaterales, que no se afecte al ciudadano común. En Tijuana, Alberto Elena, su TV, Unirradio Informa.